Hej, jag heter Thomas Sommerberg och jag har tänkt att visa dig lite grann om vad dokumentationsverktyget i AutoCAD 2012 gör. Vi börjar med att öppna en liten fil. Ska vi se hur vi kan klicka där uppe så vi får upp den. Dokument 1, du behöver klicka på den och här har vi vår lilla solid. Vi ska ta och köra en sån här view base och den ligger på fliken annotate. Långt, långt, långt ut till höger här. Base view. Och när jag klickar på den här nu så kommer jag få ett fel här på kommandoraden. Som säger att det här kommandot inte är supporterat i modellrymd. Så vad jag gör är att jag går över till fliken bredvid här. Det är ju en layout flik. Jag har namnat den A3 ram. För jag har satt in en ram här också så det blir lite proffsigare när man gör den här videofilmen. Nu kan jag gå upp här i base view. Klicka på den. Drar in den här och den här vyn är lite för stor. Så jag ska ta och högerklicka på den. Scale säger jag. Och jag ska ha skalan 2 till 1. Då ser vi att den blir lite mindre här. Jag ska ta och klicka fast med den här. Och jag accepterar alla andra inställningar genom att trycka på Enter. Drar rakt uppåt. Hitta min nästa vy. Vi hittar en bra plats där. Det var inte så bra. Vi får flytta upp den sen. Lägger den vyn där. Sedan går neråt här. Jag får hålla mig lite i bakkant här så att vi inte krockar nästa gång. Så där. Så där. Här är det bara att rikta och försöka vara så snyggt som möjligt. Och här. Du är nöjd med det. Jag trycker på Enter för att avsluta. Och här går de över i wireframe läge alla bitarna här. Detta är vår base view och allting som görs med den görs också på de andra delarna. Gör man däremot en, till, till exempel en justering på den här delen här uppe så kommer den bara påverkas av den. Vi ska ta och ställa in basvyn genom att dubbelklicka på den. Så får vi upp ett verktygsfält här uppe som vi kan jobba med. Och jag går till View Style här och jag väljer istället för Wireframe with Hidden Edges. Så väljer jag bara Wireframe. Så där påverkar alla i hela riktningen. Vi kan ta och ställa om View Stylen en gång till och säga Shaded. Så där. Och säg nu att jag vill ha den här i 2D med wireframe bara. Då kan vi ta och gå på ett annat ställe och det gör vi uppe i högra vyn under Edit View. I och med att den redan var markerad så gick den över i det här läget här borta. Jag går in där och säger View. Eh, vad den hette? View eh, wireframe. Hittar inte orden. Ursäkta för det. Det här går att använda sig av på många sätt. Vi ska ta och flytta på den här som har krockat här till exempel. Och det gör jag då genom att köra kommandot move från AutoCADs vanliga kommando. Och jag drar upp den bara lite grann. Resten ligger ganska så bra så sådär. Vill vi nu ha lite andra vyer också, ett par speciella vyer. Så kan vi ta projicerade vyer genom att gå hit upp. Välja något annat än just basvyn. Och så får vi ut dem. Jag tar och lägger dem där två. Sådär. Sådär. Ni kan jobba vidare med det och motsätta och allting. Det är jättekäckt. Ha det så bra. Hej då.